ാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ സെഗ്മെന്റ് സീരീസിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലബ് ട്രാൻസ്ലേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരുപാട് മച്ചന്മാര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ് വേഗിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ എസ് എൽ ഏഴാം സീസണിലേക്ക് അടിമൂടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പുതിയ മാനേജ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ട്രാൻസ് പോളിസീസിൽ ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങി മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രായം ഏരിയ താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ താരങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർ മാർക്കറ്റിൽ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യുവ താരങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുവ താരങ്ങളുടെ ടീമിലെത്തി വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാക്സിമം നോക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന്റെ അതിനുപരി അതിനുപരി ഫോറിൻ സൈനിങ്സ് ഒന്നും കാശ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കിയും കണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ താരങ്ങളെയും വളരെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സില് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ താരങ്ങളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് വരാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ് ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഓക്കെ അപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഐ എസ് എൽ ഏഴാം സീസണിലേക്കുള്ള ഒരു കോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പറയുന്ന കിബു വിക്കൂന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് പരിശീലകനാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത സീസണിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു കോച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ കിട്ടുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അടുത്ത സീസൺ മുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കിബു വിക്കൂന എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിഷ് പരിശീലകനെ ആവും ഓക്കെ അൽക്കോ ഷട്ടോറിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടാണ് ഈ കിബു വിക്കൂന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് പരിശീലകനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ സീസൺ ആണെങ്കിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലേ ഓഫ് എത്തുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീസൺ ആയിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ പ്ലേ ഓഫ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സീസൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലേ ഓഫ് എത്തുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഐ സി നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൺഫേംഡ് ഫോറിൽ ലിസ്റ്റിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കൺഫേംഡ് ഫോറിൽ ലിസ്റ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഫോറിൻ ട്രാൻസ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ല തന്നെ പറയാം കാരണം ടിറിയും ഓക്ബേഷും സിഡോന്റെ ഒക്കെ കേസ് കൺഫേംഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ടു മാസത്തിന് മുന്നേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കൺഫേംഡ് അല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പേക്കാട്ട് ഇഷ്യൂവിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പൊ വീണ്ടും നെഗോഷിയേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ടിറി ഓൾറെഡി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലീവ് ചെയ്തു സിഡോന്റെയും ഓക്ബേഷയുടെയും കാര്യം ഏകദേശം ഒക്കെ കൺഫേം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ കൺഫേംഡ് ഫോറിൻ ട്രാൻസ് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സില് ഒറ്റ പ്ലെയർ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഓക്ബേച്ച ടീമിൽ എത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അത് ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കൺഫേം ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റിൽ ഇടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഓക്ബച്ചയുടെ കേസ് ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കൺഫേം ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റിൽ ഒറ്റ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയാം നമുക്ക് ഇനി ഇന്ത്യൻ കൺഫേംഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റിലോട്ട് വരാം അപ്പോ ഇന്ത്യൻ കൺഫേം ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിരവധിയധികം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സുകൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാം കാരണം അത്രയ്ക്ക് അധികം സൈനിങ്സുകളാണ് ഇന്ത്യൻ നിലയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ഗോൾ കീപ്പിംഗ് സെക്ഷൻ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഗോൾ കീപ്പിംഗ്
പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ആരോസ് എന്ന് ജീവൻ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു താരത്തിന്റെ ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എന്ന് നമ്മുടെ പ്യൂറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യുവ മിഡ് ഫീൽഡറും കൂടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിന്ന് രോഹിത് കുമാറിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി മാറ്റങ്ങളാണ് മിഡ് ഫീൽഡിലും ഡിഫൻസ് സെക്ഷനിലും ഗോൾ കീപ്പിംഗ് സെക്ഷനിലായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വരുത്തിയത് ഇതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൺഫേംഡ് ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ഡേറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഒറ്റ സ്ട്രൈക്കറും ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കറും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ വല്ല താരങ്ങളെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക എന്റെ അറിവിൽ ഞാൻ മാക്സിമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിവ് വല്ല താരങ്ങൾ അഥവാ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും അവർ പിഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ കൈസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇന്ത്യൻ കൺഫേംഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ലൈക്ലി ടു ജോയിൻ പ്ലേസ് ആരോക്കെയാണ് നോക്കാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്താൻ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആരോക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓക്ബച്ചാണ് ഓക്ബച്ച് ലൈക്ലി ടു ജോയിൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏകദേശം കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജും അതേ ഏജന്റ് തന്നെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പേക്കട്ടൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തുടരാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ജോയിൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ താരം മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ജോയിൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സിഡോയാണ് സുജു സിഡോജ് അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ജോയിൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏകദേശം കൺഫേംഡ് ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയന്റി പെർസെന്റേജും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ലൈക്ലി ടു ജോയിൻ ഉള്ള പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോസഫ് ബേറ്റി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ലൈക്ലി ടു ജോയിൻ ഉള്ള ഒരു വിദേശ താരം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ മോഹൻ ബഗാനിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം ഹൈ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഏഷ്യ ഒക്കെ കൺഫേമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോസഫ് ബേറ്റിയുടെ കേസും ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഉള്ള ഒരു താരം ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസ് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആയെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് പ്ലേസ് ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ജോയിൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആൻഡ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റൂമേഴ്സുകൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി അധികം റൂമേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമുള്ള റൂമേഴ്സ് ആണ് കാരണം അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില താരങ്ങളൊക്കെയാണ് ടീമിൽ എത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സൈനികന്റെ പുറകെ ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് താരങ്ങളെ വരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ക്ലബ് ആയാലും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു താരത്തിനെ സൈൻ ചെയ്യുക ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഫുട്ബോളിലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ റൂമേഴ്സിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട റൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ താരസോവസ് അതേമാരി തന്നെ വിക്ടർ മോങ്കിൽ അപ്പോ എന്റെ ചെറിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഐസൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിശേഷങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്ക